Ich persönlich finde das immer am spannendsten und finde dann auch die Bilder am spannendsten. Also das ist eigentlich das, was äh, uns am glücklichsten macht, wenn man irgendwo irgendwas Neues entdeckt. Hey, Leute, wir haben einen Geistbock. Und ich dachte mir, das kann doch nicht mein Ernst sein, dass jetzt ernsthaft ich versage. Wir hätten eigentlich auf der Seite hochgemacht, weil hier geht es zum Rubihorn. Dieser Berg, und da wollten wir gar nicht drauf. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Es war schwer zu entscheiden, ob das jetzt noch sicher ist und wo so das Gewitter herkommt, gerade in den Bergen. Mein Name ist Paul Ripke und ich bin vor ich war Fotograf. Kein besonders guter, aber ein leidenschaftlicher Fotograf. Und genau diese Leidenschaft habe ich in den letzten fünf, sechs Jahren ein ganz klein bisschen aus den Augen verloren. Es wird Zeit, ein neues Kapitel in meiner Fotografie aufzuschlagen. Und deshalb begebe ich mich jetzt auf eine Fotoreise zu absoluten MeisterInnen ihres Faches, um dort die perfekten Fotos für meine Galerie zu finden. Herzlich willkommen in der Galerie Ripke. Absolute Koryphäen der Naturfotografie sind Lennart Pagel und Leo Thomas von den German Romers. Ihre Landschafts- und Wildtierfotos sind wirklich sehr, sehr besonders. Allerdings muss man dafür wandern gehen. Da bin ich sehr gespannt, wie ich mich anstelle, weil Wandern nicht so wirklich mein Ding ist. Aber ich will ja lernen, wie man solche Fotos macht und das werde ich heute tun. Deswegen gehe ich diese Aufgabe an. Paul geht wandern. Der allererste Teil, also wunderschöne bayerische Dorfidylle, da hätte ich schon Bock mal so zu leben. Das ist schon echt äh, schön. Seid ihr meine Chefs heute? Ja, mit Reise. Ich mich zum Dienst. Paul. Leo. Hallo Leo, Paul. Hallo Paul, ich bin der Lennart. Hallo Lennart, was geht? Wir träumen so ein bisschen von Wildlife, also Steinbock wäre ein Traum, aber mal gucken, weiß man ja nie so genau, ob das klappt. Wie lange dauert das? Vier, fünf Stunden? Sechs Stunden? Ja, fünf, sechs Stunden. Na dann das mal los. Kommt, 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 kommt dein Shape an. Dann müssen, da müssen wir jetzt los. Ja, wir okay. was vor uns. So, was sind die Herausforderungen heute? Was kann schief gehen. Wo muss ich drauf achten? Es könnte ein kleines Fenster geben, wo es regnen okay. wird. Licht spielt das eine Rolle? Licht spielt natürlich eine Rolle. Ist eine Herausforderung, gerade wenn wir es bewölkt haben. Wir wollen ja möglichst spannendes Licht. Und wie finden wir die Tiere? Ja, die Tiere. Da müssen wir ein bisschen Glück haben. Meine komplette Karriere ist auf Glück gebaut, deswegen <lacht> mache ich mir da wenig Sorgen. Sehr gut. Heute. Dann nehmen wir, nehmen wir dein Glück und nehmen den Steinbock mit. Und euer Können und dann entsteht ein geiles Bild. Sehr gut. Schon schön. Boah, ist wirklich schön. Wir wollten gern was machen, wo wir uns die Bilder ein bisschen erarbeiten müssen und wo auch dann viel einfach spontan entsteht und wo man, ja, wo, wo vieles auf einen zukommt, was man vielleicht gar nicht so richtig vorhersehen kann. Weil ich persönlich finde das immer am spannendsten und finde dann auch die Bilder am spannendsten. Wandern ist nicht so meins. Ne? Aber Pause schon. Pause auf jeden Fall. Und ankommen, glaube ich, auch. Wir haben ja nur noch viereinhalb Stunden vor uns. Sag mal, ihr macht schon relativ viel mit dem Handy die ganze Zeit. Ähm, meine Karriere wäre unmöglich ohne Instagram gewesen. Trifft ja. das auf euch auch zu? Ja, auf jeden Fall. Ja, das war ja. schon immer ein wichtiger Teil und war für mich und auch für Leo, glaube ich, ein wichtiger Teil, um überhaupt diese Fotografieleidenschaft so auszubilden. Da war immer ein Teil, die Bilder auch hochzuladen, mit Leuten zu teilen, Interaktionen auf Social Media. Das heißt, ihr wollt Leute mitnehmen auf das, was ihr hier erlebt? Ja. Okay. Und ihr versucht schon auch Stories zu erzählen, dass ihr quasi 
Ja, so ein bisschen lustige Sachen auch macht, ein bisschen Quatsch. Ja, genau, dass man so ein bisschen die Leute mit auf den Weg nimmt, ein bisschen was zeigt, was man so auf dem Weg erlebt, was jetzt vielleicht nicht im Endpost landet, aber ja, was so ein bisschen die Hintergrundstory erzählt. Und wir sind jetzt zwei Stunden unterwegs. Die Kamera habt ihr noch nicht ausgepackt, das Handy schon ein paar Mal, ne? Ja, ja? das stimmt. Ja, das also gerade die, für mich ist alles das, was wir hier machen, so die Momente dazwischen. Und ich würde sagen, wir handhaben das eigentlich ähnlich, dass so die, wir haben unsere Galerie, wo wirklich unsere Lieblingsfotos stattfinden, was meistens irgendwie, ja auch die einen höheren künstlerischen Anspruch haben und so weiter. Und alles dazwischen ist so der Weg dahin zu okay. den Bildern und Verstehen. nach den Bildern. Fotografieren bedeutet für mich, Momente festzuhalten, an die man sich erinnern möchte. Fotografieren bedeutet aber auch für mich, ja, irgendwie Kunst zu schaffen oder irgendwie sich künstlerisch auszuleben. Ja, die Fotografie ist für mich eine, eine kreative Sprache, die für mich gut funktioniert, mit der ich mich für mich gut ausdrücken kann. Seht ihr den Wasserfall da oben? Ja. Da oberhalb liegt der untere Geißalbsee. Ja. Der ist sehr, sehr schön. Und das ist so das erste Foto-Highlight auch, würde ich sagen. Okay. Also, weiter geht's. Kann man da reinspringen? Ich denke schon, ja. Oh, uh. Seht ihr das da links oben? Das Weiße? Da an der Kante? Das bewegt sich. Ganz links oben, vor dem Schattending. In dem Schattending? Ja. Du meinst direkt auf der Schattenkante? Ja. Wo das Grün auf das Schotter ja. auf den Schatten trifft? Ja. Ich werde jetzt mit 400 mm einmal nachschauen. 400 mm ist ein Teleobjektiv, ne? Ja. Das heißt, da kommt man ganz nah ran. Genau, das ist zumindest der Plan. Da, ja, das Ding, oder? Ja, genau. Da und jetzt schauen wir hier. Da. Es ist ein Steinbock, der sich nicht bewegt. Das ist leider nur ein Stein. Ohne Bock. Wir haben vorher ein bisschen geschaut, so wie wir es eigentlich immer machen, wenn wir wissen, wir wollen da und da hinwandern, einfach mal den Spot bei Instagram eingeben, ja. bei Google eingeben, gucken, was so kommt. Okay. Und da habe ich diesen Wasserfallwinkel ja. schon gesehen, da hatte ich mich schon drauf gefreut. Und müsste man wahrscheinlich ziemlich weitwinklig fotografieren, um das alles reinzukriegen. Wenn ich ganz ehrlich bin, so zwischen euch und mir, kriege ich schon Schnappatmung, wie die da stehen. Mach noch mal ein Bild, bitte. Kannst du mal ihn fotografieren, nach links, bitte? Und noch weiter nach links. Ja, da sieht man mal wieder, ich will gleich den Menschen fotografieren und nicht die Natur, weil ich die Natur nicht fotografieren kann, mich mit dem Menschen aber wohler fühle. Also ich würde hier noch einen Shot machen, und zwar, dass sich jemand da an die Rasenkante stellt. Da ist man eigentlich ganz geil freigestellt vorm See. Das Soll ich, ich da hin? Da kannst du ein ja? Bild von mir machen? Ja, du hast einen guten weißen Rucksack, das passt. Okay. Das sieht man. Weiter nach rechts. Du bist noch nicht vor dem See. Ich will dich vor dem See frame. Ich finde immer der Fokus, dass man immer eine kleine Person irgendwie in die Landschaft stellt. Und das war auch so das Ding, so, äh, was viele Leute gemacht haben. Und man selber irgendwie, und irgendwie ja, ist halt immer diesen Abenteuer-Spirit, was das so ein bisschen überträgt. Also es ist schwerer, einen krassen Shot zu machen, der funktioniert, ohne dass ein Mensch leben muss. Ja, genau. Yo, let's go. Okay. Dann können wir hier noch mal outdoorsy interagieren. Yeah. Ja, Ripke, mach mal einen Kitsch. Zeiger. Jawohl. Also das ist eigentlich das, was äh, uns am glücklichsten macht, wenn man irgendwo irgendwas Neues entdeckt, was es jetzt nicht ja, schon in äh, allen möglichen Ausführungen im, im Internet gibt. Klar, Seealbsee ist schon ein sehr bekannter Spot, aber wie gesagt, man kann mal eine andere Route wählen und mal sehen, was es da auf dem Weg so gibt und was so, so für Dinge passieren. Wollen wir die Fische fotografieren? Ja. Von oben ins Wasser sieht man diese so schlecht, aber wenn man aus dem Wasser heraus fotografiert. Wir probieren mal das Handy unter Wasser zu halten und Fotos zu machen. Wie löst du jetzt aus? An der Seite okay. mit Knopfdruck. Aber jetzt habe ich erstmal alle Fische verscheucht. 
Jetzt muss ich geduldig sein. Ich bin ja schon Maximierung der Ereignis Dichte, ist mein Lebensmotto. Deswegen bin ich der ungeduldigste Mensch der Welt. Und als wir da anderthalb Stunden Fische fotografiert haben, <lacht> und zwar so kleine Fische. Was macht das so schwierig? Der Fokus ist, sobald ich unter Wasser bin, super eng, also so offenblendig. Und da muss ich halt genau die, den perfekten Abstand haben. Und das ist halt schwer zu berechnen. Und die Fische haben keine Lust auf das Handy, die schwimmen immer weg. Und, sind dir Bilder gelungen? Schauen wir mal. Hm. Was halten wir davon? Ja. Ist nicht schlecht. Das ist nicht so schlecht. Oh ja, der ist scharf. Ui. Also so scharf, wie es ja. hier geht. Damit können wir noch arbeiten. Ja. Glückselig, wie wir alle waren, sind wir einfach den einen Weg, den wir die ganze Zeit gesehen haben, hochgelaufen. Und ich habe einfach einen entgegenkommenden Wanderer mal angesprochen und habe gesagt, na, wie geht's heute? Ja, servus. Und wo sind Sie so unterwegs? Und dann wurde uns langsam klar, dass wir äh, uns verlaufen haben. Wir hätten eigentlich auf der Seite hochgemusst, weil hier geht's zum Rubihorn, dieser Berg, und da wollten wir gar nicht rauf. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Teilweise haben wir den Trail gar nicht mehr gehabt, also hatten gar keinen Pfad mehr und mussten uns da den Weg irgendwie den Berg hochkämpfen. Gibt es einen Weg, dass es nicht umsonst war, dass wir vor allem nicht runter müssen? Also eins möchte ich wirklich im Leben so wenig wie möglich äh, machen und das ist zurücklaufen. Da kommen wir ja auch gar nicht zum oberen Geist, halb seht ihr das nämlich da oben drauf. Und da ist bestimmt noch die Hütte mit dem Kajak. Ja, ja das ist bitter leider. Es gab noch einen Weg zum Rubihorn und das wäre der Weg dahin gewesen, aber da wollten wir gar nicht hin. Ja, aber guck mal, hier. Den trauen wir uns doch zu hier. Ja, wo, wo soll das sein und wie soll man da? Hier oben drüber. Auf dem Grat entlang. Ein bisschen äh, Abenteuer. Ja. Wenigstens haben wir ja ein Kamerateam, was das dokumentiert. Oh, oh, oh da kommt die erste Fettsackwolke. Oh, oh. 